హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం భౌతిక రసాయన శాస్త్రం పదవ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం పాఠంలో మరికొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చూద్దాం లోహ శుద్ధి ధాతువును క్షేకరణ చేయగా వచ్చిన లోహం సాధారణంగా ధాతువులో మార్పు చెందని మలినాలు ఇతర లోహ అలోహాల అయాన్ అన్ ఆనయాన్ల వంటి మలినాలు కలిగి ఉంటుంది ఉదాహరణకు కాపర్ను దాని సల్ఫైడ్ ధాతువైన కాపర్ ఐరన్ పైరటీస్ నుండి సంగ్రహించినప్పుడు దానిలో కొంత కాపర్ సల్ఫైడ్ ఇనుము సల్ఫర్లు ఉంటాయి దీనిని విద్యుత్ విశ్లేషణంతో పాటు సరైన పద్ధతులతో శుద్ధి చేస్తారు అపరిశుద్ధ లోహం నుండి శుద్ధ లోహాన్ని పొందే ప్రక్రియను లోహ శోధనం లేదా లోహశుద్ధి అంటాము లోహాన్ని శుద్ధి చేయడానికి చాలా రకాల పద్ధతులున్నాయి ఆయా లోహాల్లో ఉన్న మలినాలను బట్టి శుద్ధి చేసే పద్ధతులు వేరుగా ఉంటాయి అవి స్వేదనం పోలింగ్ గలనం చేయటం విద్యుత్ విశ్లేషణం స్వేదనం జింక్ పాదరసం వంటి అల్ప బాష్పశీల లోహాలు అధిక బాష్పశీల లోహాలను మలినాలుగా కలిగి ఉంటే అలాంటి లోహ శు లోహాల శుద్ధిలో ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ద్రవస్థితిలో ఉన్న నిష్కర్షించబడిన లోహాలను స్వేదనం చేసి శుద్ధ లోహాన్ని పొందుతారు పోలింగ్ ద్రవస్థితిలో లోహాన్ని పచ్చి కర్రలతో బాగా కలుపుతారు ఇలా చేయడం ద్వారా మలినాలు వాయువు రూపంలో వేరుపడడం కానీ లేదా చిక్కని నురగల ద్రవరూప లోహ ఉపరితలంపై ఏర్పడడం కానీ జరుగుతుంది బిస్టర్ కాపర్ను ఈ పద్ధతిలో శుద్ధి చేస్తారు కర్రల నుండి వెలువడిన క్షయకరణ వాయువులు కాపర్ ఆక్సీకరణం చెందకుండా కాపాడతాయి గలనం చేయటం ఈ పద్ధతిలో టిన్ వంటి అల్ప ద్రవీభవన స్థానాలు ఉన్న లోహాలను వేడి చేసి వాలుగా ఉన్న తలంపై జారేటట్లు చేస్తారు అప్పుడు లోహం కరిగి కిందికి రావడ కారడం ద్వారా అధిక ద్రవీభవన స్థానాలు ఉన్న మలినాలు వేరు చేయబడతాయి విద్యుత్ శోధనం ఈ పద్ధతిలో అపరిశుద్ధ లోహంను ఆనోడ్గా శుద్ధ లోహాన్ని కాథోడ్గా ఉపయోగిస్తారు విద్యుత్ విశ్లేషణ తొట్టెలో అదే లోహానికి చెందిన ద్రవస్థితి గల లోహ లవణాన్ని విద్యుత్ విశ్లేషంగా తీసుకుంటారు మనకు కావలసిన లోహం క్యాథోడ్ వద్ద శుద్ధ స్థితిలో నిక్షిప్తమవుతుంది మలినాలు ఆనోడ్ మడ్గా ఆనోడ్ వద్ద అడుగుకు చేరుతాయి ఆనోడ్ వద్ద ఎం గ్యూస్ రైస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ఈ మైనస్ క్యాథోడ్ వద్ద ఎం ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ఈ మైనస్ గ్యూస్ రైస్ ఎం ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు శుద్ధ లోహం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అపరిశుద్ధ కాపర్ను విద్యుత్ శోధన పద్ధతి ద్వారా శుద్ధి చేస్తారు దీని కొరకు బిస్టర్ కాపర్ను ఆనోడ్గాను స్వచ్ఛమైన పలుచటి కాపర్ రేకులను క్యాథోడ్గాను తీసుకుంటారు విద్యుత్ విశ్లేషంగా ఆమ్లీకృత కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని విద్యుత్ విశ్లేషణ తొట్టెలో తీసుకుని అందులో క్యాథోడ్ ఆనోడ్లను వేలాడదీస్తారు విద్యుత్ విశ్లేషణ ప్రక్రియ చేసినప్పుడు శుద్ధ స్థితిలో కాపర్ క్యాథోడ్ వద్ద 
నిక్షిప్తమవుతుంది ఆనోడ్ వద్ద సియు గివ్స్ రైస్ సియు టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ ఈ మైనస్ క్యాథోడ్ వద్ద సియు టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ ఈ మైనస్ గివ్స్ రైస్ సియు ద్రావణంలో కరగగలిగే మలినాలు ద్రావణంలో ఉండిపోతాయి బ్లిస్టర్ కాపర్ నుండి వచ్చిన కరగని మలినాలు ఆనోడ్ మడ్గా అడుగు భాగానికి చేరిపోతాయి ఈ ఆనోడ్లో యాంటిమొని సెలీనియం టేలూరియం సిల్వర్ బంగారం ప్లాటినం వంటి లోహాలుంటాయి జింక్ను కూడా విద్యుత్ శోధన పద్ధతిలో శుద్ధి చేస్తారు లోహక్షయం లోహక్షయం ఒక విద్యుత్ రసాయన దృగ్విషయంగా భావించవచ్చు లోహక్షయంలో ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ఆక్సైడ్లు ఏర్పడడం ద్వారా లోహం ఆక్సికణం చెందుతుంది ఇనుము తుప్పపట్టడం వెండి వస్తువులు కాంతి విహీనమవడం రాగి కంచు వస్తువులపై ఆకుపచ్చని పొర ఏర్పడడం చిలుం పట్టడం మొదలైనవి లోహక్షయానికి ఉదాహరణలు ఇనుప వస్తువుల ఉపరితలంపై ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో క్షయం జరిగేటప్పుడు ఆక్సీకరణం జరిగి ఆ ప్రాంతం ఆనోడుగా ప్రవర్తిస్తుంది ఆనోడ్ టూ ఎఫ్ఈ గ్యూస్ రైస్ టూ ఎఫ్ఈ టూ ప్లస్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ మైనస్ ఆ ఆనోడ్ వద్ద విడుదలైన ఎలక్ట్రాన్లు లోహం గుండా వేరే ప్రాంతం వద్దకు పోయి హైడ్రోజన్ అయాన్ సమక్షంలో ఆక్సిజన్ను సేకరిస్తాయి గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలోని తడిగాలిలో ఉన్న నీటిలో కరగడం వలన ఏర్పడిన హెచ్ టూ సీఓ త్రీ నుండి ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్ లభ్యమవుతుంది అంతేకాకుండా వాతావరణంలోని ఆమ్ల ఆక్సైడ్లు నీటిలో కరగడం వలన హైడ్రోజన్ అయాన్ లభ్యమవుతుంది ఈ ప్రాంతం క్యాథోడ్గా వ్యవహరిస్తుంది క్యాథోడ్ O2 టూ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ మైనస్ గ్యూస్ రైస్ టూ హెచ్ టూ ఓ టూ ఎఫ్ఈ ప్లస్ ఓ టూ ప్లస్ ఫోర్ హెచ్ ప్లస్ గ్యూస్ రైస్ టూ ఎఫ్ఈ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్సే ఫెరస్ అయాన్లు ఆక్సీకరణం చెంది ఫెరిక్ అయాన్లుగా మారి ఆర్థ్రఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ రూపంలో తుప్పుగా మారుతాయి లోహక్షయం నివారణ లోహ వస్తువుల ఉపరితలం వాతావరణంతో స్పర్శలో లేకుండా నివారించడం అనేది లోహక్షయం నివారణ యొక్క సాధారణ పద్ధతుల్లో ఒకటి లోహ ఉపరితలాన్ని పెయింట్తో కానీ కొన్ని రసాయనాలతో కానీ కప్పి ఉంచడం ద్వారా ఇది సాధ్యం ఉదాహరణ బైస్ఫినాల్ శుద్ధ ఇనుము చాలా మృదువుగాను మరియు వేడి చేసినప్పుడు సులువుగా సాగిపోతుంది చాలా తక్కువ మొత్తంలో కార్బన్ను ఇనుముతో మిశ్రమం చెందించినప్పుడు అది గట్టిగాను దృఢంగాను మారుతుంది ఇనుమును నికెల్ క్రోమియంతో మిశ్రమం చిందిస్తే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఏర్పడుతుంది ఇది తుప్పు పట్టదు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల గోల్డ్గా పిలువబడుతున్న శుద్ధమైన బంగారం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది అందుచే ఇది ఆభరణాల తయారీకి అంత అనువుగా ఉండదు వెండి లేదా రాగి కలిసి ఉన్న ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఆభరణాల తయారీకి వాడతారు ఇరవై రెండు క్యారెట్ బంగారం అనగా ఇరవై రెండు భాగాల శుద్ధ బంగారం రెండు భాగాల వెండి లేదా కాపర్ల మిశ్రమ పదార్థం 
లోహ సంగ్రహణంలో వాడే కొన్ని ముఖ్యమైన పద్ధతులు ప్రగలనం ప్రగలనం ఒక ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియలో ఒక ధాతువును ద్రవకారితో కలిపి ఇంధనంతో బాగా వేడి చేస్తారు ఉష్ణం చాలా తీవ్రంగా ఉండడం వలన ధాతువు లోహంగా క్షయీకరించబడుతుంది మరియు లోహాన్ని ద్రవస్థితిలో పొందవచ్చు ప్రగలనం ప్రక్రియలో ధాతువులోని మలినాలు ద్రవకారితో చర్య పొంది సులువుగా తొలగించగల లోహం మలంగా ఏర్పడతాయి హిమటైట్ ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ సున్నపురాయి సిఏసిఓ త్రీ క్యాల్షియం సిలికేట్ సిఏఎస్ఐఓ త్రీ హెమటైట్ ధాతువు విషయంలో కోక్ను ఇంధనంగాను సున్నపురాయిని ద్రవకారిగాను వాడతారు ప్రగలనం ప్రక్రియ బ్లాస్ట్ కొలిమి అనే ప్రత్యేకంగా నిర్మించబడిన కొలిమిలో చేస్తారు కొలిమిలో జరిగే చర్యలు టూ సి ప్లస్ ఓ టూ యూస్ రైస్ టూ సిఓ ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిఓ యూస్ రైస్ టూ ఎఫ్ఇ ప్లస్ త్రీ సిఓ టూ సిఏ సిఓ త్రీ గ్యూస్ రైస్ సిఏఓ ప్లస్ సిఓ టూ సిఏఓ ప్లస్ ఎస్ఐఓ టూ గ్యూస్ రైస్ సిఏఎస్ఐఓ త్రీ భర్జనం భర్జనం ఒక ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియలో ధాతువును ఆక్సిజన్ లేదా గాలి సమక్షంలో అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తారు ఈ ప్రక్రియలో పొందిన ఉత్పన్నాలు ఘనస్థితిలో ఉంటాయి సాధారణంగా భర్జన ప్రక్రియకు రివర్బరేటరీ కొలిమిని వాడతారు టూ జెడ్ఎన్ఎస్ ప్లస్ త్రీ ఓ టూ గ్యూస్ రైస్ టూ జెడ్ఎన్ఓ ప్లస్ టూ ఎస్ఓ టూ భస్మీకరణం భస్మీకరణం ఒక ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియలో ధాతువును గాలి లేదా ఆక్సిజన్ అందుబాటులో లేకుండా వేడి చేయడం వలన ధాతువు విఘటనం చెందుతుంది ఎంజీ సిఓ త్రీ గ్యూస్ రైస్ ఎంజీఓ ప్లస్ సిఓ టూ సిఏ సిఓ త్రీ గ్యూస్ రైస్ సిఏఓ ప్లస్ సిఓ టూ ద్రవకారి ధాతువులోని మలినాలను గ్యాంగ్ అని అంటాం ధాతువులోని మలినాలను తొలగించడానికి ధాతువుకు బయట నుండి కలిపిన పదార్థాన్ని ద్రవకారి అంటారు గ్యాంగ్ ఎస్ఐ ఓటు వంటి ఆమ్ల పదార్థమైతే దానికి ద్రవకారిగా సిఏఓ వంటి క్షార పదార్థాన్ని గ్యాంగ్ క్షార స్వభావం కలిగి ఉంటే గ్యాంగ్కు ఎస్ఐ ఓటు వంటి ఆమ్ల స్వభావం ఉన్న పదార్థాన్ని ద్రవకారిగా కలుపుతారు కాల్షియం సిలికేట్ సిఏఎస్ఐఓ త్రీ ఫెరస్ సిలికేట్ ఎఫ్ఈఎస్ఐఓ త్రీ సిఏఓ ప్లస్ ఎస్ఐఓ టూ గ్యూస్ రైస్ సిఏఎస్ఐఓ త్రీ ఎఫ్ఈఓ ప్లస్ ఎస్ఐఓ టూ గ్యూస్ రైస్ ఎఫ్ఈఎస్ఐఓ త్రీ కొలిమి లోహ నిష్కర్షణలో ఉష్ణ రసాయన ప్రక్రియలను చేయడానికి వాడేదే కొలిమి కొలిమిలో ప్రధానంగా మూడు భాగాలుంటాయి అవి హర్త్ చిమ్నీ అగ్గిగది ధాతువును వేడి చేయడానికి ఉద్దేశించిన కొలిమి లోపలి ప్రాంతాన్ని హర్త్ అంటారు వ్యర్థవాయువులు కొలిమి నుండి బయటకు పోవడానికి ఏర్పాటు చేసిన మార్గాన్ని చిమ్నీ అంటారు
ఇంధనాన్ని మండించడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన భాగాన్ని అగ్గిగది అంటారు బ్లాస్ట్ కొలిమిలో అగ్గిగది హార్తులు రెండు ఒకే పెద్ద ఛాంబర్లో కలిసి ఉంటాయి ఈ ఛాంబర్లో ధాతువు ఇంధనం రెండింటినీ ఉంచడానికి వీలుగా ఉంటుంది రివర్బరేటరీ కొలిమిలో అగ్గిగది ఆర్తులు విడిగా ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి ఇంధనాన్ని మండించినప్పుడు వెలువడిన బాష్పాలు ఆర్తులో ఉన్న ధాతువును వేడి చేస్తాయి రిటార్ట్ కొలిమిలో అర్త్ అగ్గిగదికి మధ్య ప్రత్యక్షంగా ఎటువంటి సంబంధము ఉండదు మరియు మంటలు కూడా ధాతువును వేడి చేయవు మా నెక్స్ట్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్